YouTube の皆さんお疲れ様ですエバーグリーンのゴリッキー松本力也です本日もよろしくお願いします今日はですね障害の告知について診断ですね障害っていうか診断の告知についてちょっとこれ書きが足らなかったですね障害の告知というか診断の告知まずあるご相談を読んでいきます障害の診断の告知についてですが中学生くらいになって受け入れることができるようになってで障害ではなくこういう特性があるからこういうことに気をつけようねっていうふうに伝えるようなニュアンスの方がよろしいのでしょうかというご質問です回答していきますご相談では中学生ぐらいでの告知がいいんじゃないかってことですがあくまで私の考えですが、まあ、回答としてはね理想的にはできるだけ早い段階小学校低学年くらいから障害があるってことを本人に分かるような言葉で説明していけるといいと思います初めはやっぱり障害っていう言葉の意味は理解できないかもしれませんよね告知をする場合っていうのは具体的には次の4つのこと4つのことをとりあえず伝えていくことになると思いますまず1番目は障害があるってこと2番目は障害とは他のこと違ってとても苦手なところがあるってこと3番目うまくいかないことがあっても応援してると応援してるできる限り頑張ってほしいってこと最後4番目にこのことはお友達や先生には言わないこと。このくらいかなと思います。逆に年齢が上がるにつれて繊細な時期になりますよね。親に隠れて自分でいろいろと調べて誤解して解釈するっていうことにもなっちゃうんで、告知はやっぱりそれよりも前。つまり小学校高学年よりも前の段階の方がいいんじゃないかなと思います幼稚園保育園の年中あたりかなから本人も周りとの違いを自覚することもあるのかなと思いますそれを保護者の方にこれは障害のせいなのかなみたいなニュアンスで相談したりできるといいのかなと思いますだからできるだけ早い方がいいんじゃないかなっていうのがまあ私の考えですそこで徐々に本人の障害の需要のプロセスが始まっていくんじゃないかなと思いますただですねちょっと気をつけけてほしいんですけど上記の流れ僕が今言った流れっていうのは就学前に診断を受けていて保護者の需要は進んでいるっていうことが前提になりますで難しい年齢の時期に診断されて思春期のねそれを保護者から本人に伝えなければならないっていう場合がまあ一番難しいケースかなと思いますお医者さんから伝えてもらえれば毎回の診察の際にねおのずとその障害について話題にしてもらうことができるんですけどねだから医師から診断してもらうっていうのはそのあたりもしっかり手続き踏めるっていうのがまあメリットかなと思います中高生の時期は本人との関係が良好でいいタイミングがあれば伝えるっていうのがいいんじゃないかなと思いますできれば伝えた方がいいんですけどねでも関係性が親子関係が悪かったり本人の受け入れ体制が整っていなかったりする時に無理やり伝えてもその後のフォローがうまくいかないような気がします普段は何々が得意で何々が苦手だよねっていう会話でいいんじゃないかなと思いますただ何かのタイミングどこかのタイミングで実は何々っていう障害なん実は何々っていう病気なんだと障害名が伝えられるといいんじゃないかなと思いますでここでまあ私も今ちょっと言い間違ったりしましたけど病気っていう言葉を使うか障害っていう言葉を使うかは判断に悩むところかなと思います障害っていう言葉はあまりにも重く受け取るようだったら病気っていう言葉の方がいいかもしれませんねただ2つとも重い言い方っていうことはあると思うのでそのあたりまあどちらを選択するかっていうのはちょっと気をつける必要があるのかなと思います例えばですけど反戦病だったりとか甲状腺機能更新低下症の方なんかは本来障害なんですよねだけども病気として説明されていますよねだから障害名を伝えていないと結局本人がですね大学生活だとか就職する時あと就職した後に困った時に初期対応が遅れてしまうんですこれ絶対遅れますね障害名伝えてないとなのでできるだけ早めに診断を受けて伝えられるようなら障害名を伝えてあげた方が後々長い目で見た時にメリットが多いと思いますもう一つ注意なんですが上記はまあ、今私がお話ししたことは知的障害がない場合を想定しています軽度の知的障害であれば上記に近い形でいいのかなと
思いますけども中等度以上の知的障害の場合はあまりこだわらずに必要に応じて伝えるっていうことでいいんじゃないかなと思います今日はですね障害の診断の告知についてできるだけ早い方がいいと私なりの経験上の意見をちょっとお話しさせていただきました今ですね初めてお問い合わせいただいて方でエバーグリーンの公式の LINE の方に登録いただいた方には30分の無料の Zoom もしくは電話での無料相談をやってますのでもし興味持っていただけたらお気軽にご連絡くださいスタンプだけでも<笑>いただけると<笑>嬉しいですあとはまあ動画セミナーとかもやってますし普通にカウンセリングご相談にも応じておりますのでいつでもお気軽にご連絡くださいいつでも応援しております本日もありがとうございましたエバーグリーンのご力松本力也でした最後までご視聴いただきありがとうございます動画をちょっとでもいいなって思ってくださったらぜひチャンネル登録をお願いしますこれからも皆さんのお役に立てるように動画配信を頑張っていきますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました